Hi everyone, my name is Alison. I'm an independent Stamping Up demonstrator and today I have another project for you. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alison, je suis une demonstratrice indépendante pour Stamping Up et aujourd'hui j'ai un nouvel projet pour vous. So, it's this little, cute little box and inside there are five um, tea bags. Donc c'est un tout petit bois, très mignon. Et dedans, il y a cinq uh, sachets de thé. And for this um, box, I have used some of the products from the celebration promotion. Donc pour cette box, j'ai uh, utilisé quelques uh, produits de la promotion celebration. This runs from the 1st of July to the 1st of August. And if you spend forty-five pounds or sixty euros, um, you can choose a free product from the catalogue. Donc, uh, la promotion ça commence à le 1er juillet jusqu'au le 31 août. Et si vous dépensez um, 60 euros ou plus, tu peux choisir un produit uh, qui est offert dans cette petite brochure. So, finished size is 3 inches by 1 inch by 3 inches, which is 7.5 by 2.5 by 7.5 centimeters. Donc le taille fini c'est 7,5 par 2,5 par 7,5 centimetres. And if you are ready, then I will show you how we put this together. Donc, si vous êtes prêts, on y va. So, you will need a piece of cardstock which measures nine and a half by five inches which is 24 by 12.5 centimeters. Donc tu besoin le papier cartonné 24 par 12,5 centimetres. And what we're going to do is so on the long side, sur le côté long, I'm going to score at Two and a half, three and a half, six and a half, and seven and a half inches, which is six point five, nine, sixteen point five, and nineteen centimeters. Donc, sur le côté long, tu fais le ligne de traçage à six virgule cinq, neuf. 16,5 et 19 cm. Et comme d'habitude, euh, t'inquiète pas si tu manques les mesures, si tu ouvres la le, le description ci-dessus, il y a un lien qui va directement euh, à ce projet sur mon blog. So, as usual, don't worry about um, writing down any of the measurements. If you open the description box below, there is a link which will take you directly to the project on my blog. Okay, so on the short side, I'm going to score at one inch and four inches. Donc, and that is 2.5 and 10 centimeters. Donc, sur le côté court, tu fais le ligne de traçage à 2,5 et 10 centimeters. Just seen. Line there, it's a bit crooked. Okay, you also need a piece of DSP, um, which measures uh, five inches by one inch, which is twelve point five by two point five centimeters. Donc tu besoin aussi un un pièce de papier série design 12,5 par 2,5 cm and on the long side I'm going to score at 1 and 4 inches which is um, 2.5 and 10 cm donc sur le côté long tu fais le ligne de traçage à 2,5 et 10 cm so, what I'm going to do is 
school and burnish. Voilà. Donc tu plies et appuies sur toutes les lignes de marquage. And also on DSP et aussi sur le papier. Ok. So, you have um, one rectangle which is in the middle, which is um, smaller than the other one. Donc, il y a un rectangle uh, ici au milieu qui est plus petit que le autre. Donc, le plus petit, c'est le devant. So, the small one is the um, front. So, what we're going to do is I'm going to cut down to the second score line. Donc, tu coupes jusqu'à la deuxième ligne horizontale. And I'm going to cut up. The squares. Donc tu coupes jusqu'à la première ligne. Ok. So now I'm going to use my corner rounder. Um, to round the corners. You don't have to do this. Um, I just think it looks nicer. And unfortunately, the this punch is no longer available. It's, it's been retired. Donc maintenant, je utilise mon perforatis juste pour arrondir le coin. C'est pas forcément nécessaire, mais je pense ça dans un aspect plus plus net. Et j'ai utilisé cette perforatis, mais malheureusement, c'est plus disponible. Ok. So. Get some tear and tape. So I'm going to put some adhesive on the two small tabs. And then on the front. Donc j'ai mis les adhésifs euh, sur les deux petits onglets et le deux devant. Take off the paper. On sorti le papier. Oh. So, the two small tabs I'm going to bring up to form the back. Donc, tu mets les deux côtés ensemble. Et après, tu mets le devant. And you put the two fronts. So you've got a box like so. So now what I'm going to do is <clears throat> you can leave it like 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 this with the sides closed. But as you see on this one I had the sides open. Okay. Obviously I've I've done that a bit wrong there because as you can see the it's not the same. Okay, spot my deliberate mistake. 
Et voilà mon, mon petit souci. En fait, j'avais fait dans le mauvais... Euh, en fait, ça c'est le, le devant. Et ça c'est ici. Bon, bah c'est pas grave. C'est les choses qui arrivent. Ok, so. Ok, uh, so. Things that arrive. Eh? No problem, we will continue. Ok. So, as I say, what I'm going to do is I am going to. Donc là, je le coupe. Tu peux laisser fermé comme ça si tu veux, si tu préfères. Mais je trouve ça plus joli pour. To do now, and possibly I should have done this um, before I put the box together. Maintenant, um, I'm going to take the nothing's better than stamp set. Donc c'est le jeu de tampon, rien de meilleur. Take a little cup and saucer. And I'm going to just put three like so. Okay. <clears throat> And then I'm going to take the um, strip of DSP. Donc je prends le papier ciré design. And I take that. the it open like so that's where the lid goes in and out on to the decoration. So I've already stamped the, the um, hippo and this is the hip hippo, hippo and they're matching dies. That's the dies that go with it. So I'm going to leave that one. And as I say, these can be, um, uh, you can get these with the celebration promotion. So now I'm going to use the hip 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 jus de tampon and the poinçon. And as I have said, you can have this with the promotion celebration. So, now I'm going to use my stamping blends. And uh, do a bit of colouring. So, 
Donc j'ai utilisé mes Stamping Blends. If you want any information on any of the products, and don't hesitate to contact me, you can find the details in the description below or on my blog. Si tu besoin des informations ou le renseignement, n'hésite pas de me contacter. Tu peux trouver toutes mes coordonnées sur la description. This is the first time I've actually done any colouring on video. I think it's the first time I've done the colouring on video. So, voilà. Voilà notre petit hippo. Alors, je fais. Okay. And another first on video, I'm going to use my mini cut and emboss machine. Donc un autre petit premier, je vais utiliser mon machine pour euh, couper. Donc je vais mettre un petit peu de adhésif pour Oops. garde en place. hippo and last thing I'm going to do is I'm going to use the um, sentiment from the in English this is the in the moment um, stamp set donc je veux utiliser le sentiment dans le, le jeu de tampon le moment pr présent which I thought was rather la uh, appropriate and it is often it's better to take a break parfois le mieux à faire un et de prendre une pause so Oh. 
Okay. And then with my Label Me Lovely Punch. Donc the Perforatrice uh, Etiquette Adorable. And I have deliberately put that to one side so that um, when the hippo goes on, it doesn't cover it all up. Donc j'avais mis le sentiment euh, plus sur le côté, comme ça, ça quand tu mets le petit hippo. So, I'm going to put a bit of turn tape in the middle. So, that goes to the side. And Dimensionals. All that's left to do is to put in our tea bags. Then usually make the sachet. I'm going to use up dots. These have actually retired now. Uh, Celle-ci s'est retirée maintenant. Say, don't make the mistake I did. I, um, make sure it's <laughs> the right way round. Donc, fait pas la même erreur que, que moi. Uh, parce que ça, ça tient pas trop. Mais bon. So there we go. Two little boxes using the um, hippo stamps and dies. So thank you very much for watching. I hope you enjoyed this little video, mistakes and all. And until next time, see you again very soon. Bye. Donc j'espère que vous aimez cette petite vidéo, même avec les petits erreurs. Bon, ça c'est les choses qui arrivent. Et voilà. Donc euh, merci encore et jusqu'à la prochaine fois. À très bientôt. Au revoir.